天，连一件古董或是宝剑之类的玩意儿都没有，竟是一些破烂的旧书，真是晦气！天的邪门武功吗？想凭着擎天一剑立足江湖，简直是做梦，真是一派胡言。
。一曲韩庆说我们给六王爷提鞋都不配，简直欺人太甚，气死我了！别生气，别生气，咱们是人在屋檐下，焉能不低头啊？兄弟，我告诉你，在自己胸口，嗯，砸一拳，忍了吧。我们误上贼船了！呀，嘿，啊！想到我的晴天霹雳掌才出世提升，竟然有如此的威力！饶命啊！饶命啊！你们俩已经是废物了，活着还有什么屁用？你们能死在我的晴天霹雳掌之下，是你们上辈子修来的。已经看见了，还逃得掉吗？<笑>盟主，我我们不是故意的，我们什么也没看见。盟主，你就饶了我们俩吧。<笑>杀你自己本门弟子，与我们有何干呢？为什么要逃？<笑>嗯，还是怒鬼有点胆气啊。放心吧，我不会杀你们的。<笑>多谢盟主开恩，多谢。<笑>你们俩可知道我为什么要杀他们？呃，告诉你们，我刚才使的是晴天霹雳掌。晴天霹雳掌，正是。此乃我晴天剑派的至高武学。你们刚才已经看到它的威力了，但是我每次练功之后就必须要拿活人来散毒。既然迫不得已，也只好委屈他们了。<笑>今晚的事我饶你们不死，但是从今以后，你们必须得按时抓人来让我练功，否则的话，哼，他们两个就是你们的榜样。嗯、呃，是是。<笑>六王爷驾到。天剑派掌门人易水寒率本门弟子恭迎六王爷大驾。恭迎六王爷！在下易水寒参见六王爷，恭祝王爷万福金安。好，原来你就是易掌门，果然是一表人才啊！难怪你年纪轻轻就坐上了武林盟主，真是英雄出少年，后生可畏啊！王爷过奖了，水寒不才，还望王爷不吝大力提携。水寒必为王爷赴汤蹈火，以效犬马之劳。嗯，好。易掌门不但才情武功俱佳，最难得是你这忠君爱国之心呢、啊。近年来。你广纳武林各派，团结一心，为朝廷效力，深得老夫之心呐、啊！你看，老夫这不是来提携你来了吗？啊，多谢王爷。好、啊，还请王爷入内上座，水寒恭领教义，请。好，好。<笑>易掌门真是太多礼了啊！王爷，您这次为了水寒，从京城不辞千里跋涉而来，水寒实在是感激不尽。嗯，好，我在大内宝物可是见得多了，可还没有见过这么大的夜明珠啊！易掌门，有劳你费心，那我就不客气了啊！多谢王爷，您不嫌弃。易掌门，我此行来此。虽说是受你之托，来对付袁孝天和四方门的，但是你可要知道，我主要的目的是什么？还请王爷明示。之前那燕焕善公公混乱朝纲，又在武林中兴风作浪，大肆与四方门为敌
多年来杀戮不休，老夫早已十分忧心呐、啊。现在可不同了，老夫想拨乱反正，好好的整顿整顿各派势力，为朝廷所用。啊，是，王爷英明，实乃朝廷之福啊。嗯，因为我看中你年轻有为，这才打算提点提点你。其实，以往的敌我门户之间，不必看得太重啊。只要大伙能够齐心为朝廷出力，即使是四方门，也应该能够化敌为友的。你说，是不是啊？不是，这……啊，那王爷的意思是？<笑>我先给你引荐一位好朋友，来，进来吧。小人参见王爷。嗯，北唐末，你掌门别来无恙啊，咱们又见面了。<笑>李掌门，你现在明白我的意思了吧？北唐先生可是一条识时务的好汉呢、啊，他已经弃暗投明，决心归顺朝廷了。你说？这会儿大家伙不都是一家人了吗？你们二位可要好好的亲近亲近。嗯、<笑>承蒙王爷不弃，北唐末能为王爷效力，荣幸之至。一掌门少年英雄，以后还望多多指教啊。<笑>你怎么不说话？你好像有点不乐意。啊不、呃，王爷误会了，水寒岂敢无礼？北唐先生武功质朴盖世，水寒一向都是十分仰慕的。嗯，嗯，这就对了。只要二位捐气成剑，共同为本王效力，何愁大事不成？北唐先生，这次你有心推动四方门归顺朝廷，但是恐怕这件事门中还有不少阻力。这件事目前你办得怎么样了？回禀王爷，四方门门主东方玉是我师侄，若能将他降服，则四方门归顺朝廷之事便可顺理成章。可是，怎么，在家没有遗迹，必能使东方玉就范。但是此事，还需一掌门从中相助，与我里应外合，方可大功告成。哦，但不知一掌门意下如何呀、啊？但凭王爷吩咐。我们各处分舵，竟然被朝廷接连剿灭了七八处。是啊，门主，呃，不知何故，官府似乎对我们所有分舵的情形都了如指掌。现在所有死伤的弟子，连一个都没救回来。而且现在各路兄弟人心慌慌，大家都在猜测四方门内定然出了内奸。不但如此，还有许多兄弟都自个儿起了内讧。门主，该怎么办呀、啊？这到底怎么回事？传我的命令。现在起，各路分舵暂时停止一切活动，并且加派各路暗哨，严加防范。如有异状，立刻汇报。是。四方门接连被朝廷围剿，夜间就要分崩瓦解、毁于一旦了
，我该怎么做，才能使四方门逃过这次劫难？啊，玉儿，啊，师叔，各分舵的情形我都知道了。师叔，我对不起你，交给我四方门的重任，我没有能力保护好他，我真的很没用。据我所知，这次朝廷是有备而来，有六王爷亲自坐镇指挥。咱们四方门恐怕是凶多吉少啊！这件事，只有一个办法能解决。啊，什么办法？快告诉我！啊，诈降，就不知道你能不能做得到。诈降？您的意思是？嗯，你想想，咱们现在最大的敌人是谁？是袁啸天，还有云飞他们这些祸国殃民的蒙古人才对。咱们必须暂时放下跟朝廷的恩怨，否则还没有消灭袁啸天他们，他们自己先覆灭了。可是这样做，弟兄们无法接受啊！我知道这样很为难你，可这是唯一的办法。玉儿，要想成大事，就必须先学会忍辱负重啊！咱们要先假装投降朝廷，才能够保存实力，以备来日东山再起啊！军八门主，不好了！刚才传来消息，东郊的清风分舵已经被人给抄了，所有兄弟全部被擒。玉儿，情况紧急，你不能再迟疑了，必须当机立断。哈哈哈哈哈！想不到事情进展的这么顺利，东方玉果然派人请降了。北唐先生不愧是老狐狸啊，只是略施小计，就让东方玉乖乖的归顺。嗯，大事一件，大事一件呐、啊！<笑>王爷，恭喜您顺利收复四方门，嗯、确实是可喜可贺。<笑>只不过，王爷是不是太看得上北唐末了？此人一向奸猾，光说不练，吃力的活都推给别人去做，自己却坐享其成。王爷，水寒奉劝您，还是多提防着一点他。你这是什么意思？你是说我识人不明吗？水寒不敢。我知道你也出了力，论功行赏，本王少不了你一份。但是，议长们，我可丑话说在头里。不论你跟北唐莫先生过去有什么过节，但是，你不能为了私人的恩怨而坏了我的大事。啊！王爷息怒，水寒绝无此意。哼！本王奉旨招安四方门，东方玉等人接旨。奉天承运，皇帝诏曰：“今海晏河清，天下归心。然四方门等绿林豪杰，一向不服王法，朕念儿等乃有用之身，不忍屠戮。今命德亲王传旨招安，盼众爱卿从今后心目圣化，戮力为国效命，则不负朕望也。钦此。”万岁！万岁！万万岁！东方玉接旨，谢主洪恩。大家都起来吧。东方玉，你既归顺朝廷，那就是我大明顺民了。所以本王将释放你门中一干人犯，这可是皇恩浩大，你今后可要好自为之啊。是，多谢王爷开恩。嗯。目前，本王听闻，武林中最大的祸胎，就是暴露出真实身份的蒙古人袁孝天母子。本王希望你好好的为本王效力，务必要尽力捉拿这二人，以为民除害。听明白了吗？请王爷放心，袁孝天母子乃东方玉杀父仇人，就算赴汤蹈火，也要追杀此二人，以记我父在天之灵。
，太好了！<笑>事情办得怎么样了？哎，禀盟主，四方门如北唐墨所言，接下了招降书，乖乖归顺了。他们真降了？哎，降了。眼下四方门正在宴请六老爷，他们酒酣耳热，可乐着。可恶！我刚巴结上六王爷，没想到要杀出北唐末这个程咬金。嗯，这个老糊涂可真难对。住口！不许长他人之气，灭自己威风。方主，我只担心。行了，<笑>这天底下没有我对付不了的人。袁<笑>小天、宋凌霄、云飞，一个个都毁在我的手上，我就不信他北唐末有三头六臂。<笑>告诉你们，跟我斗的人，没一个好下场。<笑>盟主说的是，北唐末自以为耍一点小伎俩就能得到六王爷的欢心，不会让他称心如意，我不会让他四方门的势力凌驾我之上。<笑>盟主，你有什么好办法没有啊？<笑>对付北唐末的手段多着呢，尤其他四方门多年与朝廷为敌，东方玉虽然口口声声归顺朝廷，但谁知道他心里有什么打算？盟主的意思是，我要你们派一个人去假扮四方门的弟子，然后……哦，<笑>盟主这一计可真是高啊！<笑>今天是本王最高兴的一天。四方门与朝廷为敌，多年来造成了无数的伤亡啊！如今东方门主大彻大悟，归顺朝廷，真是可喜可贺呀！来，啊，我敬各位一杯酒。嗯，怎么，东方门主不肯跟本王喝这杯酒？怎么会呢？我大哥是不胜酒力，怕六王爷见笑。门主，难得六王爷今天这么尽兴，我们陪他开怀畅饮。嗯。东方门主年少有为，只要好好的跟在本王身边做事，本王绝对不会亏待你们四方门。六王爷宽大为怀，化解了我们四方门和朝廷多年的恩怨，我们上上下下都对六王爷心怀感激。我带大家敬六王爷一杯。好，说得好。六王爷，慢走。好，请留步。哦，有刺客！抓他！呀！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！快追！其他人跟我追，要留活口。一下，您的吩咐办了。嗯，很好，你办的很好。先把这个收起来。现在就剩下最后一件事了。六花口。王总，四个神战有一张密令，保护六王爷。你们这群四方门的逆贼！六王爷对你们宽大为怀，既往不咎。你们竟然安将仇报，意图谋刺王爷！我今天饶不了你们欲置我四方门于死地
，请王爷做主。王爷，水寒绝非信口开河，这是刚从刺客身上找到的，由此为证。这个刺客就是四方门的，他们假意归顺朝廷，果然是另有图谋啊！请王爷下令，除去这群逆贼。逆帮主不要血口喷人，我四方门是真心归顺，请王爷明察。那这张字条，可是你们四方门的密令。四方门可杀你。六王爷，不，这绝对是栽赃陷害。那杀手绝对不是我们四方门的人，我们对王爷绝无二心。你口口声声的否认，可是怎么不见你们东方门主吭气儿啊？我现在真不知道这四方门到底是谁在当家做主了。门主，还不赶快向王爷解释！大哥，事情不是我们做的，你就说个明白吧。王爷明察，四方门对王爷绝无二心。你们以为几句推搪之词就能骗过王爷吗？东方门主，这刺客真的不是你派的？我所言句句是事实，绝无欺瞒。哼！你们为了活命，当然是死不承认。王爷，您今日绝对不能放了他们，否则他日必成大患。王爷。我们四方门是有罪，但罪在保护不力，让王爷在门口受到惊吓。王爷英明，你饶恕我们四方门多年来叛乱之罪，我东风玉感激是来不及的，岂敢派刺客来刺杀王爷？请王爷明察。本王今天就暂且相信。啊、王爷，不过你得将功赎罪，查出幕后真正的指使者。是，多谢王爷相信四方门。从今以后，我们四方门一定全力为王爷效命，赴汤蹈火，在所不惜。王爷，您千万不能再相信这群逆贼了。够了，本王自有定夺。想到我堂堂四方门主。竟然在敌人面前卑躬屈膝，真是可悲可恨。别叹气了，你刚才不是做的很好吗？不，我做的不好。我真恨不得我就是这个刺客，也穿了这个狗王爷出口。我不许你再有这个念头，我做不到。大家都听好了，一定要好好的保护六王爷，不然的话，我叫你们吃不了兜着走。是。王爷，这个北唐墨是个老狐狸，他会投靠到您的身边，一定是有所图谋的，还请王爷小心呢、啊。<笑>跟在本王身边的人，哪一个不是有所图谋？你易水寒投靠本王，难道不是为了飞黄腾达吗？啊、王爷，您千万别这么说，水寒是敬仰王爷的为人，所以才投靠朝廷，为朝廷效力啊。好了，这些话就不用说出口了。本王广纳天下贤士，向来是一视同仁。只要你对本王忠心不二，本王也绝对不会亏待你的。王爷，水寒当然是对王爷忠心不二，所以才会担心像北唐末那样反复无常的小人会危及到王爷的安危呀、啊。好了，不要再说了，北唐末的事还轮不到你插嘴。起叫。起叫。这个六王爷对北唐墨是深信不疑呀、啊，没想到这个北唐墨还这么受王爷的器重。嗯，我不会轻易认输的。您听着，我要你们两个不分昼夜的盯着北唐墨，我就不相信抓不到他的狐狸尾巴。是是。
刺客到底是怎么回事？你不是说四方门一切在你掌握之中，为何还有人来谋刺我？王爷息怒，这个刺客与我们四方门绝无关系，纯属栽赃嫁祸。你凭什么这么肯定？王爷，你想想看，东方玉他不是个蠢人，他要想刺杀王爷，他必然找一个高手。他怎么可能找今天这么个刺客？今天的刺客身手是否怎么样？还有，刺客当着咱们的面动手，身上还带着我们四方门的密杀令，这一切证据都指向我们四方门。王爷，您不觉得这一切很可疑？如果真有人栽赃嫁祸，那会是谁呢？最大的嫌疑只有一个人，你是说易水寒？王爷果然英明，他这个人利欲熏心，为了巩固在您面前的地位，他可以不惜任何手段除掉一切障碍。嗯，他今天来的是太巧了一点。我相信这一切都在他的算计当中。可他万万没算到的是，我和王爷有二十几年的交情。他更没有算到的是，以王爷的聪明才智，怎么可能被他这点小小的伎俩所蒙骗？<笑>你不用吹捧本王，本王相信你就是了。谢王爷。不过我们刚刚所言，全都是猜测之词。除非能证明易水寒谋刺于我，否则以他武林盟主的名号，我贸然将他铲除。到时候各大门派要是动起手来，我就很不好弄了、啊。王爷，我会证明给你看的。嗯，好。兄弟，你说这北唐末夜探王爷府，到底有什么打算啊？他在王爷府里一待就待那么久，看样子了，他和六王爷的关系不简单呢、啊。嗯，你们猜的一点也不错。我跟六王爷是老交情。哎哎哎哎，你们跟了我半天了，没说话就走吗？你要做什么？我在替你们担心。什么也没查出来，回到易水寒那儿怎么交差呀、啊？<笑>这么说，你是要帮我们喽？<笑>你说对了。如果我在六王爷那儿保举你们，那你们这一辈子就荣华富贵了。<笑>你凭什么帮我们？啊？问得好。因为你们是易水寒的心腹，他暗地里做什么，你们最清楚。只要你们在六王爷面前说实话，那就再也不用看易水寒的脸色了。<笑>我们凭什么相信你？嗯<笑>，你们不相信他，总可以相信我吧？参见六王爷。说，今天的刺客是不是易水寒指使的？<笑>怎么会呢？王爷，您多虑了。<笑>看不出你们对易水寒还挺忠心的，只可惜你们无怨无悔的替他玩命，他却把你们当狗使唤。本来就是人才下的下人，那你们是不肯说了。<笑>这件事儿与我们无关，我们当然无话可说了。<笑>好，不说也可以。某次王爷是滔天大罪，可以株连九族。等我查明事实，你们也难逃凌迟处死。为了易水寒这个无情无义的主子卖命，到底值不值得？好好的想想吧。可恶！这个武林就在我的掌握之中，竟然又跑出一个北唐墓，我一定要将他除掉，让他跟袁小天一样，不能留在这个世间。他们都得死！娘！娘！娘！我要杀了你们！杀了你们！
我要讲。我练功的时候，谁让你们进来的？<笑>只是六王爷驾到，我们不得不通报。六王爷，那北唐末那个老狐狸呢？<笑>那个老狐狸他也跟来了。听说你深爱着你的妻子宋银河，可他为什么要离开你？此事一言难尽。既然他已经离开，我也不想多谈。好，那我问你，他和袁孝天是什么关系？王爷，您为什么突然问起这件事？因为现在你的妻子跟袁孝天在一起，他怎么会和袁孝天在一起？怎么会呢？真的和袁孝天在一起？你没有骗我，我骗你做什么？前几天我们四方门在一个药铺里围剿袁孝天，众人亲眼看到宋云和背着一个孩子跟袁孝天一起逃走了。银河生了袁孝天的，宋银和袁孝天，你们这对狗男女，我一定要杀了你们！说，他们在哪？他们在哪？水涵，先别急，先冷静下来。王爷，我的妻子背叛了我，跟别的男人生了孩子，我能咽得下这口气吗？我了解你的心情，所以我想了一个万全之计，可能不费吹灰之力，将袁孝天置于死地。你的意思是，从宋银河身上下手？你们知道银河的藏身之处？不知道，不知道要如何下手？所以你必须当个诱饵，把宋银河引出来。怎么做？办法是有，可是差事不好干，怕你受委屈，不愿意干呢、啊。我愿意，愿意。只要能抓到袁孝天，让他求生不得，求死不能，让我做什么我都愿意。当真？只要王爷一句话。上刀山下油锅我都去。好，既然你有这个决心，那就照我的计划进行。来来来来来，杨凯，杨少爷。本官奉旨捉拿叛贼易水寒，阻挡者同罪。住手！你们要抓的人是我，不许伤及无辜。哎，盟主，这是怎么回事啊？不许多问，也不许为了营救我而和官兵发生冲突。你们给我好好守着擎天剑派，我一定会回来的。是。李盟主，我们奉六王爷的旨意办事，得罪了。嗯请问你们这里需要人手吗？不需要，不需要。我很能吃苦的，洗碗、扫地，样样都行，只要能让我养活孩子。我说不需要就不需要嘛，走吧，赶快走吧，我们还要做生意呢。你看看，擎天剑派的掌门人原来是何等的威风啊！真是天有不测风云，人有旦夕祸福啊！没想到竟然会落得这样的下场。好歹他也是当今的武林盟主啊！嗯，你们说的是擎天剑派的易水寒吗？没错，就是他。侯爷，真是侯爷！这样
，我们分头去找，有消息客栈见面。我一听到易水寒的事情，就想到你会来这里，果然没有错。他积极求名求利，没想到会有今天的下场。那是他自己做的孽。没错，可是他一辈子没有受过这样的羞辱。现在的处境对他来说，应该是比死还难受吧？比死还难受。当他背叛我爹、害死我爹的时候，当他羞辱我、不认我肚子里孩子的时候，那才叫比死还难受。林和。我知道易水寒给你造成了很大的伤害，可是你既然已经带着小五离开他了，就应该把过去的恩怨全部放下，别再苦了自己。我做不到，我永远忘不了他狠心对待我们的模样。银河，你不要过去，你不能。放开我！我要他亲口告诉我，他的心是不是铁做的？为什么要这样对待我们母子？他不怕报应，不怕天打雷劈吗？银河，你别激动，你的心情我能够体会，但是你先冷静下来。你想想看，易水寒现在已经受到报应，成了朝廷的要犯。万一你现在贸然上前，他狠下心把你母子拖下水的话，那些士兵把你们当成同党抓起来，会让事情更一发不可收拾的。我和小五就不能站在他的面前，让他自己看看他到底有多狠心吧。你先跟我回去，我们再好好的想一想。到时候无论你做什么决定，我都会帮你。我们现在就像亲人一样，以后不可以再流出出走，更不可以再说什么拖累不拖累的话了，好吗？向你道歉，哎呀，我这个人就是这样，说话不经大脑的，莽莽撞撞的。对不起啊，别这样说，是我自己不好。那你原谅我了吗？嗯、你愿意跟小五好好的留下来吗？嗯，这我就放心了。哦，对了，刚刚我在街上啊，听到了一个天大的消息。你是说易水寒被朝廷降罪，关在囚车里示众的事情？你们也都听说了。不过我觉得这件事情非常的可疑。什么可疑？是啊，他拳不及身，心机又那么重，我才不相信他会得罪六王爷。这里面啊，一定有问题。你错了，他这是报应。你不知道，他一个人被关在囚车里，一点抵抗的能力都没有了，样子有多惨啊！你们都亲眼看到了，他真的被关在城门口。没错。没想到这个人会有这样的下场。我去看一看。他玩的什么把戏？哎，星儿，你别乱来，星儿。银河，你带小五先回客栈等我，我去瞧瞧，免得星儿出事。哎，吃饭了，我们也去吃饭吧，把他留在这儿，不要管他。在这供你吃，供你住，遇到真享福啊！哎，你怎么不说话呀？你平日的威风都跑哪儿去了？你那一肚子的坏水、阴谋诡计又跑到哪儿去了？没想到吧？这回你把自己弄得这么悲惨。哦，我知道了，这应该就叫做报应吧。啊、让你这个恶棍坏蛋、卑鄙无耻的下流小人陷入这么悲惨的下场，心儿，够了，别再说了。为什么不说啊？像他这种人，用全天下最恶毒的字眼骂他都还不够。小天，小天，我对不起你。对不起？你也会说对不起？你别再这虚情假意的了。小天，我这回真的知道错了。我用尽心机，用
各种手段来对付我身边的人，没有想到却是一场空。雪儿说的没错，是报应，这全都是报应。别再说了，一切都太晚了。小天，真的太晚了吧？我们师兄弟一场。我知道你心地仁厚，你一定要救我呀！小天，你别相信他，千万别让他给骗了。啊，少天，少天，我知道我一再的伤害你，不值得你信任。可这次我，我,我是真的大彻大悟了。只要你救我出去，我一定痛改前非，用我毕生的心力来弥补以前犯下的错误。少天，你一定要给我机会，求你给我一次机会好吗？好了，不要再演戏了，我们走。哎，星儿，你干什么？你还真的想救他？走啊！银河，银河，真的是你啊！你真的来看我了。没错，我是来看你们，我来看你的报应。你做梦也没有想到，你也会有今天这样的下场吧？我知道这是我的报应。银河，你靠过来一点吧，我真的好想你，让我看清楚你好吗？你别再虚情假意了，我这辈子再也不会相信你的话了。银河，我知道我错了，请你原谅我好吗？原谅你。要不是你心肠太狠，害死了我爹，看在孩子的份上，我真的愿意原谅你。孩子，我们的孩子，给我，让我看看，让我看看他。啊啊、小五乖啊，乖、啊。小五，我们的孩子叫小五，那一定是个儿子了。银河，快放我过来，让我看看呢。住口！你根本不承认他是你的孩子，有什么资格看他？银河，你别这么狠心呐！你看。他一直在哭，他想让他爹抱他。小五，过来，爹就在这儿。银河，银河，我今天落到这个地步，已经没有几个时辰好活了。你就让我再看看孩子，让我含笑周全好吗？我求你了。银河，血浓于水啊！你就让我看他最后一眼好吗？银河。不管怎么说，我也是他爹呀、啊！银河，银河，快抱过来！心肠太帅，总算没让我白费功夫。你还我孩子！别过来！再过来，我就杀了他！不不不不不！你不能杀了他！你是孩，他是你的亲骨肉，你不能这么做！我求求你了，把孩子还给我！<笑>你以为我会相信你的鬼话吗？他根本就是袁秀天的孩子！你胡说！我和小天是清白的，你雪寒，我求你了，求你把孩子还给我，我求你把孩子还给我。好，我可以把孩子还给你，但是你必须替我做件事。什么事？你要在袁小天的茶里下药，明天一早提着他的人头到五里坡来见我。不。我不能这么做。哼，如果你不乖乖照办，那就等着给你的儿子收尸。小二哥。啊，原来是你呀、啊，姑娘，拜托你了，这么晚了，别出来吓人好吗？对不起，小二哥。
，能给我一壶茶吗？要茶，这里刚好有一壶，拿去吧。我在想，银河的命运怎么会这么坎坷？是谁害的？当然是易水寒。不，我觉得是他自己，是他自己选择这条路。如果当初他要是选择了你，是不是就不一样了？我选择了他，那你怎么办？睡不着觉，能和你们聊聊吗？好，进来坐。都这么晚了，你还喝茶，难怪你会睡不着觉。来，过来坐。啊，这是我特地让小二泡的茶。这些日子，我们母子俩麻烦你们两位了，我就以茶代酒，敬你们两位。说得出口，我真的不知道易水寒会怎么折磨小五。一想到这，我就快要疯掉了。易水寒现在在哪儿？不知道，他只说明天早上带着你的人头到五里坡相见，否则的话就要见到小五的尸体。我早知道他阴险狡诈，没想到他连禽兽都不如。好，他要的是我。我就用我的性命去把小五换回来。啊，小五姐，你不能去。小五是他的儿子，就算他杀了小五，那也是他自己造的孽。易雪还没有人性，难道我能和他一样吗？可是我不能眼睁睁的看你去冒这个险。如果我一定要去呢？那就看你去得了去不了。小天，行，对不起。你好好保重
求你了，能不能不哭啊？信不信我一拳打死你？想不到我一个堂堂的青天剑派掌门人，竟然要输在你一个小毛孩身上！哎，主任，主任，躲开他！来，喂大哥，快快我来，快点喂，快点喂啊！快喂他吃啊！你喂喂喂，你赶紧！他一直在弄海南味呀、啊！哎哎哎，我想到了，这个小孩子是用吸的。你又哪样去吸啊？哎呀，废话，我是说这个样子嘛，这样吸吗？这样吸、啊。我这个办法倒行，我来试试。哎呀，你这这不行，手太脏，要喂也得主人来喂呀、啊。好，好，好，好，好，好了，好了啊！哎，来，哎，哎，他吸了。可爱的宝宝啊，像主人的小孩一样。主人，如果少夫人没能完成任务，毒死袁小天的话，你还会杀了这个小孩吗？完成了吗？这个贱人，易雪寒，我这不是来了吗？要杀要剐随便，这是你自己来找死，把孩子还给银河，我的命就是你的。袁啸天，你想得倒好，以我现在的武功还不是你的对手。要是把孩子还给你，你就会对我痛下杀手，我连反击的机会都不会有。那你说，你想怎么样？把这药丸吃了。下手无情，易雪寒，你到底还是不是人？竟然要杀死自己的亲生儿子！哼，看您紧张成这个样子，看来这孩子的父亲应该是你才对。难道你的心真的被狗吃了，连自己的亲生骨肉都不认？哼，这也是你造成的。如果不是你，我跟银河也不会弄到今日反目成仇。直到现在，你还在管别人，一点都不知道反省。今天这个结果都是你自己造成的。李出口。是不是？不然我真的要对孩子下手了。哼、嗯，怎么，你怕死吗？可怜的孩子，既然大人都不肯出手相救，那你就只好向阎王爷去诉苦了。我自己开穴道了。
，银河。啊啊啊啊银河，银河，你不能死，你不能死啊！救，救护我！银河，小，原谅你，原谅，娘，不能陪你一起长大。银河，你为什么这么笨？你为什么要挡这一掌啊？秋雨涵，叫我他，确实是你的骨肉，真是我的骨肉。我都用性命向你证明了，你还不信？答应我，把孩子抚养大。不要，银河，我不要一个人抚养孩子。我要跟你一起照顾他，把孩子抚养成人。我们要一家三口和和乐乐的过日子。银河，你不能死，你不能离开我呀，银河。秋雨涵，念在我们夫妻夫妻一场的份上，答应我一句话。你说，就一百句、一千句我都听。你快说。要给孩子做个好榜样，把孩子好。抚养他，不要再为。绝不让小五留在你这没有人性的恶魔身边！你是找死！你还是滚！青天霹雳掌，霹雳神功！雷麒麟！哈<笑>，袁啸天，连老天爷都在帮我，你这回死定了！易水寒，六王爷，你来的正好，袁啸天已被水寒擒住了。易水寒，你好大胆子，你竟敢派人谋刺本王！水寒对王爷一直是忠心耿耿，不知王爷死后从何说起。易水寒，你别再假惺惺的，王爷早就查出你的阴谋，只不过觉得你还有利用的价值，才留你一条性命。如今你已经任务完成了，死期就到。是你们这两只鬼，竟敢卖主求荣
，谁出的条件高，我们就为谁效命。这不也是您教给我们的吗？好<笑>我今天叫你们两个变成死鬼。哼，可惜已经没有机会了。<笑>哪儿来的机会呀、啊？李<笑>安，你这个人心机深沉，阴险狡诈，本王留着你，只怕后患无穷。你和袁孝天真是冤家对头，缘分非浅。今天，本王就送你们俩一块上西天，给我杀了他们！是。王爷恕罪，属下会尽早抓到袁小天和易水寒，献上他们的项上人头。哼、嗯，走。面对面的时候了。